Всем огромный привет, с вами снова я, Кирилл. И мы сегодня с вами тут все собрались для того, чтобы обсудить ароматы для соблазнения, ароматы для обольщения. И, в общем-то, такие мускусные, телесные, э, обольщающие ароматы, которые погружают вас в кого-то, а кого-то в вас. То есть такая вот будет история, немножко пикантная. У меня много видосов на эту тему. Можете там пошерстить, посмотреть, вы точно что-то найдете. Сегодня у меня видео в коллаборации с блогеркой Ольга Квет. Вот, Оля Квет, это ну, достаточно такая отличающая личность на ютубе. То есть, настоящая девочка, то есть, того, кому, кого, кого, кого нам не хватает всем парфюмерным блогерам. Потому что, в основном, это какие-то либо бабули, либо какие-то молодые бабули. А вот, ну, я могу 10 блогеров на парфюмерном ютубе пересчитать, которые прям на норме, которых нужно смотреть. И одна из них это Ольга Квет. То есть, я вам советую, рекомендую видео Оли, я оставлю в описании. Вот, в общем-то, подписывайтесь, переходите на канал, уж точно останетесь довольны, уж поверьте мне, плохого не посоветую. Вот. Так вот, перейдем наконец-таки к видео, что для меня сексуальный аромат. Мне кажется, это нужно осветить. Для меня сексуальные ароматы те, в которых присутствует более-менее мускус, которые вот так вот немножко они кожатся, немножко телесные, которые полностью сливаются с вашей кожи и выдают уже более такой шикарнейший результат в виде такого сексуального амбре. Да, давайте начнем, короче. Ой. Ой, ну что, с чего начинаем? Ну, давайте первый аромат такой, типа must have. Нет, мы с него не начнем. Давайте начнем вот. И в сен Лоран этот манифеста эликсир. Где у нас фокус? Вот, и в сен Лоран эликсир манифеста. Это, на первый взгляд, гурманская история. Пахнет ванилькой, пахнет такими легкими цветочками, но... Тут есть такая вот какая-то доля мускуса, который полностью вливается в вашу кожу, и он прекрасен не в первый момент нанесения, не во второй, не когда вы его там 10 раз на себя напшикаете, а именно в остатке, то есть как лови и быль, лови и быль, она прекрасна через 5-6 часов. Вот так же и в Сен-Лоран Манифест, если вы куда-то собираетесь, утром пшикнетесь, утром это будет такой вот дневной вариант, такой немножко сладенький, а вечером это просто секси-шмекси. Вот поверьте, попробуйте, у кого есть. Ну, ну просто гениально. И вот тут вот это вот ваниль, знаете, какая-то бурмана древесная, что ли. Ее не назовешь супер сладкой, ее не назовешь булкой, булочкой, вот этой вот кондитерской. Это прям то, что нужно, концентрация. Потом какие-то ягоды, малины, я тут слышу. Вот, и, наверное, за счет вот этой вот ягодной составляющей и какого-то подчульного такого мускуса, это все очень хорошо вливается в кожу и отлично вообще звучит. Так, с первым разошлись. Давайте второй. Второй серьезная история Суар де Ориент. Сислей. Вот вообще это просто мега. Короче, это такой вот древесный аромат, древесно-шипровый, восточно-ориентальный аромат. Очень он, очень он, короче, ну прям мощно, мощно сексуальный, мощно ориентальный, все в нем прям сильно. И это тоже тот вариант, который вы наносите, ну даже, знаете, это скорее всего конец дня, начало вечера, но ну, я его ношу и утром, если что, вот. Но тут есть такие вот мускусы очень ядреные, то есть почули, мускус, дубовый мох, вот это вот все шикарный аромат. Ну вот знаете, фика пишешь, и когда вы его наносите, это такой вот прям шипрово-ориентальный поток, который сносит все, 
вас могут не пустить в общественный транспорт, потому что это ну, нереально яркий, нереально громкий и на любителя аромат. Но спустя 2-3 часа он становится таким обволакивающим, все равно холодным. Альдегиды тут. Он все равно холодный, но он невероятно какой-то такой вот притягательный, что ли, который обволакивает. То есть в нем добавляются немножко теплинки, вот, и он как бы втушевывается в кожу, как-то так. И этот мусус, он прям такой животный. Какой-то, знаете, секс в Дубаях получается. Дальше. Давайте разнообразим морфемку и введем такую вот штучку. Лепеше от Тайзенберг. Вообще мой самый любимый аромат. Все, я его хочу вписать в парфюмерное я, но у меня слишком много ароматов и парфюмерных я у меня может быть 20. Ой, ну он очень классный, я про него уже сто раз говорил, это супер мускус. Супер мускус, который вливается в кожу, который звучит классно, шедеврально, и многие его сравнивают вот с этим, с Нарцисса Родригес, но нет, это совсем другое. Это ну, нереально красивый, знаете, как картина Малевича. Очень вот, невероятно красивый, невероятно простой, но очень сексуальный. Попробуйте обязательно, это прям вот жемчужина Айзенберг. Дальше давайте Том Форд Вайлет Блонд. Такой вот ароматис. Том Форд Вайлет Блонд. Что хочу сказать, невероятная фиалка, очень красивая фиалочка, ну нереально, очень стойкий аромат, очень плотный, но и в то же время легкий, то есть знаете, как пакет из пятерочки, вот он вроде тонкий, а вроде плотный, что-то типа такого, как пакет из пятерочки. Вот, нереальная фиалка, классная амбра, классная тут база, тоже древесная такая, классный мускус пачули. Ладан тут я еще слышу небольшой. И вот за счет фиалки он становится таким вот, знаете, обольстительным. Даже фиалка тут, наверное, какая-нибудь синяя, бархатная. Вот даже не розовая, а синяя, бархатная, ночная какая-то фиалка. Тягущий даже этот аромат нельзя назвать не сладкий, не, не соленый. То есть он сладкий, но супер в меру. То есть вот если вы не выносите гурманику, то это вот для вас. Очень красивый, очень неоднозначный и очень сексуально однозначный. То есть это такой вот прям аромат, возможно, даже для путаны. Суперский. Дальше Гуччи Гилти Абсолют Перфен, Перфан, такой вот флакончик, вы бы думали, ой, что здесь такого сексуального, а как раз таки животный мускус, если вы не обращали внимания, обязательно обратите, то есть это ягоды малины, смородины, морожки, черники, и в базе этого всего я слышу, ну, нереально животный мускус, прям струя бобра конкретно. И то есть это такая девочка-девочка, но с такими вот <смех> особенностями. Очень тоже классный аромат. О, знаете, на, наверное, на, ви, на летний вечер или на какую-нибудь раннюю весну. Это шикарно. Тоже он такой, знаете, типа девочковый. Кто любит такое вот тути-фрути, вот этот вот ягодный сорбет, то это для вас прям... Ягоды, ягоды, ягоды. Я тут еще слышу елку, то есть еловые такие какие-то черемшицы, еловые иголочки. То есть ощущение елового леса, в котором растут вот эти вот дикие ягоды какие-то волчьи, и пенек, на который нассал бобер. Вот что-то типа того. Очень классный в базе, прям животнейший. Даже немножко он как-то ментолится к концу. Обратите внимание, очень сексуальный вариант. Дальше давайте по классике пройдемся. Три классических аромата. Шануль номер пять, Оди Колон. Вот, это винтажик. Если вы постараетесь, то вы его обязательно найдете. В этом проблемы как бы нет. Что тут? То есть тут альдегиды супер легкие. 
Альдегида, Нарцисс, супер нежный. То есть это от современной пятерки ничего общего, но это супер такая вот нежная версия. Так что тут у нас примечательного? Тут какой-то невероятный мускус и в перемешку с Нарциссом и древесными такими вот нотками это дает аромат какого-то ну, сырого мяса. А на коже это аромат сырого мяса дает какой-то ну, нереальный, тягущий, какой-то мускусный флер. Вот. Невероятно сексуальный за счет вот этой вот странной мускусной ноты, которую я вот нигде, кроме как тут, не слышал. Вот только вот он, он один, шанель номер пять, версия одеколон, только тут вот это вот мускус какой-то, ну прям, ну очень телесный. То есть прям пахнет свежевымотом всеми натертыми щетками телом. То есть такими прям телесами, припотевшими, при развратнейшими. Очень сексуальный, очень классный. Поэтому, если найдете, я вам советую. Мисс Диор от Кристиан Диор. Вот, то есть тоже, кто бы думал, что это у нас будет сексуашка, но это так. Тут сандал, все тот же наш любимый цвет, супер мускус, куча желтых цветов, вот, древесная база, и он, знаете, из разряда вот этой вот. То есть такая, знаете, очень серьезная сексуальность, если вы серьезная девочка, не можете себе позволить немножко поразвратничать. Но хотя, знаете, даже, возможно, какие-то БДСМ игры. То есть очень классный сандал, он тоже как-то ментолится за счет не знаю чего. Но на коже это нереально звучит, раскрывается, раскрывается такой вот каким-то медовыми моментами очень красивый обратите на него внимание вот нереальный так дальше аромат и сатис вот от живанши тоже это классическая история но тут шикарный персик и он ну реально очень сексуальный очень сексуальный персик, очень сексуальный мускус. Но вот видите, вся сексуальность, она заточена на мускусах, именно на вот этой вот базе. Цвет, но тут цвет очень такой, вы знаете, девочковый, не бьющий вот этими вот искрометными нотами. Очень такая вот классная композиция, которая, ну знаете, ну как вот это можно описать? Ну, она очень тягучая, в то же время легкая, альдегидная, холодная. Но она прям как-то, знаете, влечет. Влечет за собой, сливается с телом. То есть это такие ароматы, которые вторая кожа, но поярче, посексуальнее, и которая такая имеет особые тоны, особое настроение. Поэтому и сатис, обратите внимание. Следующий это Нарцисс Родригес Фохио. Версия парф вода. Вообще очень классный. Мускус роза. Роза мускус. Супер сочетание. Ну, по-моему, самое классное сочетание, которое придумывали парфюмеры. Но мускус тут очень животный, очень похотливый. Очень он классно сливается с телом. Такие немножко развратные фантазии. Такие воспоминания о прошлом. Не знаю, почему о прошлом. Но это прям супер сексуально. Поверьте мне, на на нос, поверьте мне, на нос. Это прям ну, реально очень классно. И вот даже версия туалетная вода в черном, она не такая, как э, парфюмерная. То есть это самая, по-моему, сексуальная, самая такая вот развратненькая. И когда вы его наносите на себя, вы можете достаточно такие неординарные нотки получить, такие немножко там с чем-то сравнить и что-то с чем-то угадать. Поэтому займитесь этим на медне. И дальше такой вот Марк Джейкобс Декаданс. Вот. Что тут у нас? Последний аромат. У нас тут ваниль. Ну, аромат древесный. Ваниль, шафран. То есть, знаете, такое вот ощущение от теплого вечера, где вы сидите с баночкой кофе, вот, с баночкой глинтвейна, так и перед камином. 
в таких махровых носочках. Вот, но что-то тут есть. Именно тот же самый мускус, те же самые какие-то, знаете, не подвальные, а древесно-шоколадные почули. И он, знаете, про что? Типа вы такие на зимней вечеринке погрелись у камина, а потом просто пошли. Как бы, вот, ни с того ни с сего, неожиданный на вас этот аромат, который тоже сли, очень хорошо сливается с телом, звучит такой единой композиции. Все ароматы, они очень хорошо сбалансированы, поэтому ну, на все ароматы стоит обратить внимание. Вот такие вот у нас парфюмерные бдения. Подписывайтесь на Олю Квец, переходите к ее видео и смотрите, комментируйте. Поэтому все, всех люблю, всех целую, до скорых встреч, люблю, целую, пока-пока.